நமக்கு எப்போ கோபம் வரும் நம்ம சுயமரியாதையாக யாராவது சீண்டிட்டாங்கன்னா நமக்கு கோபம் வரும் இன்னொரு முறை எப்படி கோபம் வரும்னா நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கிற பணத்தை யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நமக்கு கோபம் வரும் அடுத்ததாக நமக்கு பிடிச்சவங்கள யாராவது தப்பாக பேசினாங்களோ இல்லை நம்ம பிடிச்சவங்க நம்மளை தப்பாக பேசினாலும் நமக்கு கோபம் வரும் இந்த மூன்று கோபங்கள் யதார்த்தமான ஒரு மனிதனுக்கு வர வேண்டியது தான் ஆனால் உங்களுடைய வேலையை பறிக்கிறான் ஒருத்தன் பறிக்கிறான்னா உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுடைய வேலை தான் அவன் செய்கிறான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு கோபம் வருமா வரணுமா வரணும் அது உங்களுடைய வேலையாக இருந்தால் பரவாயில்லை உங்களுடைய குழந்தையினுடைய வேலையாக இருந்தால் அவனுடைய எதிர்காலமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு கோபம் வரணும்ல இந்த கோபத்தை பற்றி நம்ம தமிழ் விதையில் நிறைய பேசியிருந்தோம் ஆனால் தமிழ் பட்சத்தில் ஏன் அதை பற்றி பேசலை அப்படின்னு சொல்கிற நிறைய கருத்துக்கள் வந்ததுனால் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினுடைய அந்த குளறுபடிகள் என்ன என்பதை இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் கொரோனா வைரஸ் நானூத்தி தொண்ணூறு நபர்களை கொன்றுவிட்டது இது ஒரு அப்டேட் தான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் நிறைய பேசலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பேச வேண்டியது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஊழல் இல்லாட்டி ஒரு குற்ற செயல் இது என்னன்னு சொல்ல வாய் கூசுது ஒருத்தனுடைய எதிர்காலத்தை பறிப்பதை நாம் என்ன வேண்டு சொல்ல முடியும் சரி இப்போ நான் வந்து ஒரு படம் அதாவது இனி வரப்போகிற ஒரு திரைப்படத்தினுடைய கதையை சொல்ல போகிறேன் எல்லாருமே ஸ்டெடியாக சூப்பராக கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுடைய குழந்தையினுடைய கதையாக இருக்கலாம் உங்களுடைய கதையாக இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் யாராவது அரசாங்க வேலைக்காக ட்ரை பண்ணி படிச்சுட்டு இருப்பான் பாருங்க மங்கு மங்கு மங்குன்னு ஒரு ஆறு வருஷமா ஏழு வருஷமாலாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க பாருங்க அவங்களுடைய கதையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க ஒரு சென்டர் இருக்குங்க ராமேஸ்வரம் அந்த இடத்துல ஒரு சென்டர் இருக்கு வேற ஒரு சென்டரும் இருக்கு இந்த ரெண்டு சென்டரில் நான் வந்து எக்ஸாம் எழுதுனேனா கண்டிப்பாக நான் அதில் ஜெயிச்சிருவேன் சரி நான் எக்ஸாம் எழுதுனா மட்டும் போதுமா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம் எழுதுனா மட்டும் போதுமா யாரையாவது சந்திக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் போய் ஒரு இடைத்தரகரை பார்க்க வேண்டும் அந்த இடைத்தரகரிடம் நான் கேட்க வேண்டும் ஐயா என் டிஸ்ட்ரிக்ட் ராமநாதபுரமே கிடையாது இல்லாட்டி ராமேஸ்வரத்தில் வந்து நான் பரிசு எழுத எப்படி முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார் தம்பி நீ இந்த மாதிரி உனக்கு சென்டரை நீ இந்த ஒரு இடத்துக்கு ராமேஸ்வரமோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது அங்கே கிட்டே இருக்கிற ரெண்டு சென்டர் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சென்டர் கதை தானே எது வேணாலும் இருக்கலாம்ல ஸோ ரெண்டு சென்டரை நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ காரணம் என்னென்னா இந்த காரணத்தை சொன்னால் போதும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறாரு உடனே நம்மளும் என்ன செய்கிறோம் சரி நம்ம சென்டரை சூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடைத்தரகர் கேட்கிறார் ஒரு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் தாப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு எதுக்கு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீ அதில் வந்து பாஸ் ஆகணும்ல அதற்காக இந்த ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் சரி இது குரூப் ஃபோர் தான் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் த்ரீலாம் இருக்கே அதுக்கெல்லாம் அது பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா பதிமூணு லட்சம் ரூபா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய ஒரு கணக்கு வழக்கு சரி நம்ம குரு தட்சணை எத்தனை ரூபா கொடுத்தாச்சு ஒன்பது லட்சம் ரூபா கொடுத்தாச்சு சென்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் எக்ஸாம் எழுத வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் ஒரு மெதட் அதாவது இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குரூப் டூவில் நடந்த ஒரு மோசடி எப்படின்னா அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஷீட்டில் அதாவது ஆன்சர் ஷீட்டில் முதல் ஐந்து கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதில் எழுத வேண்டும் மீதம் இருக்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதக்கூடாது அடையாளப்படுத்தக்கூடாது சரியா ஸோ எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அஞ்சு கேள்வி அதாவது இந்த சென்டரில் இருந்த கொஞ்சம் பேர் மட்டும் ஐந்து கேள்விக்கான பதிலை மட்டுமே மார்க் பண்ணுறாங்க இல்லாட்டி எழுதுகிறாங்க அடுத்ததாக மீதம் இருக்கும் கேள்விகளுக்கான பதிலை எழுதவில்லை இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செப்டம்பர் மாதத்தில் என்ன நடந்துச்சு குரூப் ஃபோரில் என்ன நடந்துச்சு ஒரு பேனா தருவார் நம்ம இந்த இடைத்தரகர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அவர் ஒரு பேனா தருவார் அந்த பேனா வச்சு உனக்கு என்ன வேணுமோ எழுதிக்கோ இந்த படம் பார்த்தியா அந்த படத்தில் எத்தனை ஆக்டர்ஸ் இருந்தாங்க எத்தனை ஆக்ட்ரஸ் இருந்தாங்க எதை வேணாலும் எழுதிக்கோ நோ பிரச்சனை காரணம் நீ எழுதின கொஞ்ச நேரத்திலேயே இந்த இங்க் மை அப்படிங்கிறது அழிந்து விடும் இந்த பேனாவினுடைய பெயர் தான் மேஜிக் பேனா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் பேனா தருவார் இந்த சென்டருக்கு வர்றவங்களாம் அந்த பேனா வச்சு அப்படியே எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் எழுதி முடிஞ்சாச்சு எழுதி முடிஞ்சோடனே ஆன்சர் ஷீட்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு நபர் அதை சீல் வைப்பார் நான் சொல்கிற விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு நபர் சீல் வைப்பார் சீல் வச்ச அந்த ஒரு ஆன்சர் ஷீட்டெல்லாம் வேறொரு வாகனத்தில் ஏற்றப்படும் அப்படி ஏற்றப்பட்ட இந்த ஆன்சர் ஷீட் இந்த ஒரு சென்டர்லேருந்து முக்கியமான சென்டருக்கு போகணும் இப்படி கொண்டு செல்வதற்காக ஒரு காவலாளி இருப்ப
இந்த வாகனத்தினுடைய ஒரு நபர் ஒரு காவலாளி ஒரு டிரைவர் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் சார் டீ குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க சரி டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே போவாங்க ஒரு இந்த வாகனத்தை அங்கேயே நிப்பாட்டிடுவாங்க நிப்பாட்டிட்டு டீ குடிக்க போறாங்க டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இதுல ஒரு நபர் அதாவது அந்த டிரைவருடைய காவலாளி அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆளை சொன்னோம் பாருங்க அவர் தான் அவருடைய பேர் கூட ஓம் கந்தன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அவர் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் கேட்பார் ஐயோ நான் என் மொபைல் போனை மறந்து வச்சுட்டேன் நம்பி வண்டியில போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாராம் இவங்களும் சரி நீ போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து விட்டுருவாங்களாம் வண்டிக்கு கீயும் இவர்கிட்ட தான் இருக்கும் போல இவர் வருவார் வந்த பிறகு பின்னாடி ஒரு கார் நிற்குது அந்த காரில் யாருன்னு பார்த்தா எட்டி பார்க்குறாரு ஜெயக்குமாரா ஜபகுமாரா யாதோ ஒரு பேர் அவர் வந்து தம்பி அந்த கீயை தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு கீயை டக்குன்னு கொடுக்குறாங்க கீ கொடுத்த உடனே அந்த வண்டியை திறக்கிறாங்க திறந்துட்டு இந்த சென்டரில் இருந்து மட்டும் ஏன்னா நிறைய சென்டரில் இருக்கிற ஆன்சர் ஷீட் இந்த வண்டியில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் பர்டிகுலராக அந்த ரெண்டு சென்டரில் இருக்கிற ஆன்சர் ஷீட்டை மட்டும் எடுக்கிறாங்க இவங்களுக்கு யாரெல்லாம் இந்த குரு தட்சிணை ஒரு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பதிமூன்று லட்சம் ரூபாயெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்கள் அவங்களுடைய அந்த பேப்பரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மேஜிக் பேனா தானே அந்த இங்க் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் இவங்க என்ன செய்வாங்க அந்த ஆன்சர் ஷீட்ல கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணுவாங்க எழுதுவாங்க இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்னா வண்டி சாபியா அந்த ஜெயக்குமார் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி கொடுத்த பிறகு இந்த பண்டில் அந்த காருக்கு போயிடும் அதன் பிறகு இந்த வண்டியை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க லாக் பண்ணிடுவாங்க இப்ப மறுபடியும் காப்பி குடிச்சிட்டு வந்த அந்த காவலாளிகள் மீதம் இருக்கும் நபர்கள்லாம் இந்த வண்டியில வந்து உட்கார்ந்துருவாங்க மறுபடியும் இந்த வண்டி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டே இருக்கும் இந்த வண்டிக்கு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ற அந்த கார் அவங்க அந்த வண்டியை ஃபாலோ பண்ணியே போயிட்டு இருக்கும் அந்த நேரத்துல இவர் திருத்திக்கிட்டே இருப்பாரா டிரைவிங் ஓட்டிக்கிட்டே திருத்திக்கிட்டே இருப்பார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டிரைவிங் ஓட்டிக்கிட்டே திருத்திக்கிட்டே எல்லா ஆன்சர் ஷீட்லாம் கரெக்ட் பண்ண பிறகு மறுபடியும் இந்த வாகனம் அதாவது இந்த ஆன்சர் ஷீட்லாம் கொண்டு போனால் அந்த பெரிய வாகனம் இருக்கு பாருங்க அது நிறுத்தப்படும் காப்பி குடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் நிப்பாட்டுவாங்க இவர் மறுபடியும் போவாராம் சார் ஐயோ என் மொபைலை மறந்து வச்சுட்டேன்னு சொல்லுவாராம் மறுபடியும் வருவாராம் இப்போ அந்த கார் பின்னாடி நிற்குமா அதில் வந்து எல்லா ஆன்சர் ஷீட்டும் நிரப்பப்பட்டு விட்டது உடனே வண்டி துறக்கப்படும் திறந்த உடனே அந்த ஆன்சர் ஷீட் எல்லாம் இந்த வாகனத்தில் ஏற்றப்படும் அடுத்ததாக இது ரிவ்யூ சென்டருக்கு போகும் அதாவது இந்த கரெக்டான இதை திருத்துறதுக்கான அந்த இடத்துக்கு போகும் திருத்தி பார்த்தா அந்த ரெண்டு சென்டரில் இருக்கிறவங்க மட்டும் முதல் நூறு இடங்களில் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு இடங்களில் வந்து விடுவார்கள் ஒம்பது லட்சம் ரூபா எப்படி விளையாண்டுச்சு சரி இங்கே நம்ம கேட்கிற கேள்வி என்னென்னா சீல் ஒன்று இருந்திருக்கும் ஆன்சர் ஷீட்டில் அந்த சீலை இவன் பிரேக் பண்ணியிருக்கான் அந்த சீலை பிரேக் பண்ண பிறகு மறுபடியும் இந்த சீல் அடிச்சு தான் இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை இந்த வண்டிக்குள்ளே ஏற்றிருப்பான் அதுக்கு உதவுனது யார் கேள்வி தான் பதில் கிடையாது அப்படியே இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை திருத்துகிற அந்த ஒரு இடத்துல இந்த சீல் உடைக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தானே இது பார்த்துருப்பாங்கள்ல ஏன்னா இந்த சீலை பரிசோதனை செய்த பிறகு தான் இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை அவங்க ரிவ்யூவுக்கே எடுக்கணும் அப்படின்னா அது உடைக்காமல் இருந்திருக்குமா வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை சரி இந்த எக்ஸாம் சென்டரில் இத்தனை பேர் அலோகேட் பண்ணுறாங்களே அவங்க வேறு வேறு டிஸ்ட்ரிக்டை சேர்ந்தவங்களே இவங்களுக்கு எப்படி இந்த அலோகேஷன் கிடைச்சது அதுக்கு பின்னாடி பெரிய தலைகள் இருந்திருக்குமா வாய்ப்பு இருக்குது சரி சரி இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துருச்சு இதனுடைய பெரிய பெரிய தலைகளை இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா அங்கே தான் ட்விஸ்டே இது வரைக்கும் கைது செய்யப்பட்ட பதினான்கு நபர்களில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாறு நபர்கள் இந்த எக்ஸாமை எழுதியவர்கள் மீதம் இருக்கும் நபர்கள் இடைத்தரகர்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்த அரசாங்க நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் கடைநிலை ஊழியர்கள் கடைசி ஊழியர் அவன் ஒரு இடத்துல நம்ம ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறோன்னா அந்த கடைநிலை ஊழியன் மட்டும்தான் அந்த ஒன்பது லட்சம் ரூபாயை லஞ்சமா எடுத்துக்கொள்வாரா அங்கிருந்து மேல 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 போகாதா எத்தனை பேருக்கு பின்னாடி இந்த பணம் போயிருக்கும் அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரை இப்ப என்ன செஞ்சிட்டாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில நீ ஊழல் பண்ணிருக்க இனி உனக்கு எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பே நாங்க தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு உதவுன அத்தனை அரசு அதிகாரிகளையும் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அந்த பதவியிலிருந்து தூக்கி இருக்க வேண்டாமா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க சிபிசிஐடி ஒவ்வொரு நபர்களாக கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல முக்கியமா ஒரு நபரை நம்ம பார்க்கணும் சென்னையில சப் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிற பாவப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஐயோ அவருக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது பாவம் அவரு அவர் ஊர்காரர் வந்து வந்து கேட்பாரு நான் இப்படி பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத போறேன்ப்பா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத போறேன் உனால ஏதாவது உதவ முடியுமா ஓ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஊர்காரனா ஆமா நம்ம ஆளா ஆமா அப்படின்னா நீ இந்த எக்ஸாம் சென்டர்ல வந
எஸ்ஐனுடைய அடுத்த தம்பி அவர் இருக்காரு பாருங்க அவரும் பத்து இடத்துக்குள்ளேயே வந்துடுறாரு எப்படிடா ஒரு குடும்பத்திலிருந்து இத்தனை பேர் அதுவும் டிஎன்பிஎஸ்சி அவ்வளோ சுலபமாகவா இருக்கு அது முதல் பத்து இடங்களில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த அண்ணன் தம்பிகளுக்கு இல்லாட்டி தம்பியினுடைய மனைவிகளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்குதா வியப்பா இருக்குல்ல இதை தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இத்தனை நாட்கள் இது நீங்கி போனதா அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி வேற ஒரு இடம் இந்த வேல்முருகன் அப்படிங்கிறவர் தான் இதுல முக்கியமான ஒரு நபர் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த எஸ்ஐனுடைய தம்பி இவர் வந்து இப்போ சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஏதோ வேலை பார்க்குறாரு போல் அப்போ அவருடைய உயர் அதிகாரி இங்கிலீஷில் நீ ஒரு லெட்டர் எழுதி தாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் எழுத வராது அப்படியா அப்போ எப்படி இந்த மாநில அளவில் மூணாவது இடம் அது நான் செஞ்சுட்டேன் பாஸ் ஆகிட்டேன் சார் படித்தேன் இரவு பகலாக உட்கார்ந்து படித்தேன் நம்பிட்டார் அவரும் இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு செய்தி ஊடகங்களில் வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கிறது இதெல்லாம் தமிழ் ஊடகங்கள் தான் நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குறதெல்லாம் தான் ப்ரூஃப் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் நான் சொல்லலை இதெல்லாம் செய்தி ஊடகங்களில் வந்தது கடைசியாக வந்து கேட்பாங்க ப்ரூஃப் இருக்கானி செய்தி ஊடகங்களை தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும் செய்தி ஊடகத்தில் வந்த செய்தியை தான் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் சரி அப்படின்னா இதில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதை தான் நான் சொல்லி வரேன் இதில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பான் பாருங்க அவன் தான் ஏழு வருஷமா ஏழு வருஷமா நான் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறேன் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் தவற விட்டுடுறேன் அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்ருக்கேன்னு சொல்கிறான் பாருங்க ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கூமுட்டை அவனாக தான் இருக்கும் கூமுட்டன்னு சொல்றதுல மன்னிச்சுக்கோங்க வேறு வழி கிடையாதுங்க அவனுடைய வாழ்க்கை அவனை அங்கே கூமுட்டையாக பார்க்கிற அரசியல்வாதிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் தான் இருக்கிறார்கள் உண்மையாக இந்த பதவிக்கு வந்தவன் படித்து வந்திருக்கணும் இவெல்லாம் லஞ்சம் கொடுத்து நிறைய பேர் பதவியில் இருக்காங்க இது இன்னைக்கு நேற்று மட்டும் நடைபெறுற ஒரு விஷயம் கிடையாது பல வருடங்களாக இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் இப்படி ஒரு ஊழல் நடைபெறுவதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது செய்தி ஊடகங்களில் தெளிவாக தெரிகிறது அப்படி இருந்து இவங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணம் நாங்கள் கைதுணி <laughs> இதையும் மறுபடி சாதாரணமாக ஒரு ஊழலாக இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு பேட்டியை போட்டிருக்காரு சிஏஏ நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை வச்சே நீ நிறைய பேர் ஐயோ வறுத்தெடுக்கிறதும் மறுபடி ஏதாவது செய்கிறதும் ஊடகம் முழுவதும் இரண்டு தினங்கள் இதுவாகத்தான் இருக்கப் போகிறது அப்படின்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஊழல் ஊ ஊ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு சரி இதனால் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி நான் பாதிக்கப்படலை நாளைக்கு என் குழந்தை பாதிக்கப்படலாம் உங்களுடைய குழந்தை பாதிக்கப்படலாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நீ வந்து பிரச்சனையை சொல்லிட்ட சொல்யூஷன் என்ன சொல்யூஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க எல்லாரும் இதை பத்தி பேச ஆரம்பிங்க அவ்வளவுதான் சோ சிம்பிள் இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதை பேசியிருக்காங்க ஊடகங்கள் இதை மாத்தி பேசும் சரி நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை எதிர்த்து நம்ம பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம தான் பேசி ஆகணும் ஒரு வழி கிடையாது இதை பேசுறதுக்கு தான் ஆட்கள் வேணும் ஸோ இதை ஒரு கட்சி இப்போ பிரம்மாண்டமாக நாங்கள் போராட்டம் நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்சி தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்ததாக இரண்டு மூன்று கட்சிகள் தொடங்க வேண்டும் ஏன்னா தமிழர்களுக்கு நல்லது செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற தொடங்கின கட்சிகள் இல்லாட்டி இந்த ஜாதிக்கு நல்லது செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கப்பட்ட கட்சிகள் எல்லாருமே சேர்ந்து இதற்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை போராட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் மறுபடியும் இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமை வைக்க வேண்டுமா ஏன்னா எனக்கும் அதில் ஒரு உடன்பாடு இருந்தது இந்த எக்ஸாமை ரீ எக்ஸாமாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பான் பாருங்க இல்லாட்டி கஷ்டப்பட்டு அந்த எக்ஸாம் எழுதியிருப்பான் பாருங்க அவனை மறுபடியும் நம்ம சிரமத்துக்கு கொண்டு வரோம் ஸோ இதில் ஒரு சொல்யூஷனை எப்படியாவது கொண்டு வாருங்கள் எத்தனை நபர்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதுனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப் ஃபோரை மட்டும் சொல்கிறீங்க சுமார் பதினாறு லட்சம் நபர்கள் எத்தனை பதவிக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் ஒன்பதாயிரம் பதவிகளுக்காக பதினாறு லட்சம் நபர்கள் அவங்களுடைய படிப்பை அவங்களுடைய நேரத்தை செலவழித்தி இருக்கிறார்கள் இதில் வெறும் குற்றவாளிகள் என்று கண்டறியப்பட்டிருப்பவர்கள் தொண்ணூற்றி நபர்கள் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நபர்கள் வெறும் பதினாலு நபர்கள் இந்த பதினாலு நபர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல அதுலேயே அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் இந்த எக்ஸாம் எழுதினவங்க தான் ஸோ உண்மையான குற்றவாளியை சிபிசிஐடி நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் தான் இந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் மக்கள் இதை மறுபடியும் ஒரு பேசு பொருளாக இல்லாட்டி ஒரு செய்தியாக மறந்து விடுவார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் மக்களுக்கு இப்போ உண்மையை அறியும் நிறைய விதமான செய்தி சேனல்கள் இல்லாட்டி ஊடகங்கள் சோசியல் மீடியாக்கள் எல்லாமே இருக்கிறது இதில் நடக்கிற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே மக்கள் விழிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருக
புடுங்க வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய கோரிக்கை இதுதான் டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய ஊழல் ஸோ இதில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இது வரும் காலத்திலும் வராமல் இருப்பதற்கு இன்றே நாம் பேச வேண்டும் இன்று பேசினால் நாளை இதை தவிர்க்கலாம் இன்று நீங்கள் பேச மறந்து விட்டீர்கள் என்றால் நாளையும் உங்களால் பேச முடியாது இந்த ஒரு காணொலி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்